हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपको डोजिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हमारा चिल वाटर सिस्टम में यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारा सेंट्रल सिस्टम लगा होता है कूलिंग पर्पस के लिए जहाँ पे एटीएस रूम होता है उसकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं चिल वाटर लाइन्स की उन सब में हम डोजिंग करते हैं क्योंकि आप सबको मालूम है जितने भी पाइप्स यूज़ किए जाते हैं चिल वाटर सिस्टम में वो मेटेलिक होते हैं और आपको ये भी पता है कि मेटेलिक पाइप्स जो होते हैं वाटर की वजह से उन पर क्रोजन आता है और क्रोजन को हम कम करने के लिए उसके प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं केमिकल इंजेक्ट करते हैं हमारे जितने भी मेटेलिक पाइप्स होते हैं जो चिल वाटर सिस्टम के लिए यूज़ किए जाते हैं अगर आप चिल वाटर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं कैसे काम करता है जिसमें हीट एक्सचेंजर होते हैं हमारे पम्प्स होते हैं कैसे काम करता है आप इस वीडियो के एंड में जान सकते हैं आ, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने आ, केमिकल डोजिंग सिस्टम है रस राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा ऑटोमेटिक केमिकल डोजिंग सिस्टम है जबकि आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं हमारा मैनुअल केमिकल डोजिंग सिस्टम है जो कि चिल वाटर के लिए यूज़ किया जाता है आ, आपको सबसे पहले ऑटो के बारे में बताऊँगा ऑटो में आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास केमिकल स्टोर किया हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं एक हॉस आउट हो रहा है उससे हमारे पंप को जा रहा है और पंप से आउट होके हमारा जो चिल वाटर लाइन को सप्लाई हो जाता है ये केमिकल उसमें इंजेक्ट हो जाता है और जैसा कि चिल वाटर सिस्टम जो होता है कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता है पानी उसमें सर्कुलेट करता है और ये हमारा केमिकल पूरी बिल्डिंग की जितने भी पाइप होती हैं उसमें आ, फिक्स हो जाता है यानी कि उधर तक पहुंच जाता है रीच कर जाता है आ, इसके साथ आप देख सकते हैं पंप के साथ एक कंट्रोलर लगाया गया है कंट्रोलर क्यों लगाया गया है इस कंट्रोलर का क्या काम होता है ये हमारे चिल वाटर लाइंस में जो हमारी क्रोजन लेवल है उसको यानी कि पानी में जो आ, दूसरे मटेरियल्स हैं उनको सेंस करता है जो कि मेटेलिक पाइप्स को इफ़ेक्ट करता है उसको सेंस करके अकॉर्डिंगली इस पम्प को कमांड देता है और कमांड देने के बाद ये हमारा पम्प काम करता है आप देख सकते हैं ये कंट्रोलर है हमारे पास इससे हमारे एक वायर ब्लैक कलर की आउट हो रही है जो कि हमारे चिल वाटर रिटर्न में जो है वो कनेक्टेड है रिटर्न लाइन जो है उसके साथ कनेक्टेड है सेंसर है ये सेंसर जो है क्या सेंस करता है आ, कि हमारे पानी का जो है उसमें कितना क्रोजन लेवल आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो है इस पम्प को ऑपरेट करता है और अकॉर्डिंगली जो है ये पम्प जो है इस टैंकर से जो है केमिकल को टेक करता है और इंजेक्ट करता है हमारे लाइन में ये आप देख सकते हैं ये हमारा पाइप जो है इस होस पाइप से होता हुआ हमारे चिल वाटर सिस्टम में चला जाता है आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लैक होस पाइप है और आप ऊपर देख सकते हैं ये हमारा जो है चिल वाटर सिस्टम में इंजेक्ट हो गया है ये देख सकते हैं आप ये हमारी जो रिटर्न लाइन है एफ की उसके साथ उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया गया है इसको तो इससे क्या होगा रिटर्न लाइन से ये हमारा जो है पूरी बिल्डिंग में स्प्रेड हो जाएगा सप्लाई लाइन से प्रेशर आएगा तो रिटर्न से सर्कुलेट करेगा और ये हमारी जितनी भी पाइप लाइन्स होती हैं उसमें जो है ये पहुंच जाएगा रीच कर जाएगा और इस पंप को जो है हम इसको मैनुअली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इसके साथ एक स्विच दिया जाता है ये आप देख सकते हैं ये इसका ऑन ऑफ स्विच है और इसको ऊपर की तरफ ऑन करेंगे नीचे की तरफ ऑफ करेंगे ये हमारा कंट्रोलर है इसके हम प्रोग्रामिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अगर हम प्रोग्रामिंग चेंज करना चाहते हैं और इसके पैरामीटर्स को मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं सेंसर को बाईपास करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और अब आपको इसके मैनुअली डोजिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा ये हमारा मैनुअली डोजिंग सिस्टम है आप देख सकते हैं ऊपर से हमारी सप्लाई लाइन इन हो रही है चिल वाटर सिस्टम की जबकि नीचे से जो आउट होती है ये हमारी रिटर्न लाइन में कनेक्टेड है अगर आप इस पूरे प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं कैसे काम करता है तो आप इस वीडियो के एंड में लिंक हासिल कर सकते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट दिया गया है जहाँ से हम केमिकल को आ, इसमें फिल अप करते हैं ये हमारे पास छोटा सा एक टैंक होता है आप देख सकते हैं इसकी तरफ काफ़ी गेट वाल है अगर आप केमिकल को इन करना चाहते हैं तो आप इस गेट वाल को ओपन करेंगे और इसमें केमिकल को पोर करेंगे ऊपर से और राइट साइड पर जो वाल्व है ये सप्लाई लाइन का है इसको आप ओपन करेंगे और 
नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास दो वाल्व हैं एक ड्रेन के लिए है जबकि राइट साइड पे जो वाल्व है वो उसको आप ओपन करेंगे तो ये हमारा मैनुअल केमिकल डोजिंग सिस्टम चल जाएगा यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको केमिकल को इस टैंक में फिलअप करना पड़ेगा जिसके लिए आपको ये स्केट वाल्व को ओपन करना पड़ेगा उसके बाद आप ये वाल्व ओपन करेंगे जो कि स्टिल वाटर जो सप्लाई लाइन है उसका फ्लो इस टैंक के थ्रू पास होगा वो कैसे होगा आपको उसके लिए रिटर्न का ये वाल्व ओपन करना पड़ेगा ये रिटर्न का ये वाल्व ओपन करेंगे तो हमारा चिल वाटर का फ्लो ऊपर से सप्लाई से आएगा टैंक के टैंक से पास होकर रिटर्न लाइन में चला जाएगा और जो कि केमिकल को भी साथ लेके जाएगा तो इसकी मैनुअल सिस्टम की नस्बत हम क्या आटोमेटिक केमिकल डोजिंग सिस्टम को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें हम सेंस नहीं कर पा सकते कि कितना केमिकल हमें इंजेक्ट करना चाहिए सिस्टम में तो हम रेंडमली आउट कर दे रेंडमली हम पोर कर देते हैं केमिकल को और जिससे हमारी मेटेलिक और वाटर क्वालिटी को भी इफ़ेक्ट हो सकता है तो इसीलिए हम ऑटो को प्रेफर करते हैं और ये मैनुअल है अगर मैनुअली टैंक को आप क्लीन करना चाहते हैं तो ये नीचे ड्रेन वाल्व दिया गया है इसको आप ओपन करेंगे तो हमारा ये मैनुअली ड्रेन ड्रेन हो जाएगा ये हमारा मैनुअल डोजिंग सिस्टम इसमें हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा जी वर्ष ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास वो केमिकल है एम डैश फोर ज़ीरो टू जो कि हम इस चिल वाटर सिस्टम में यूज़ करते हैं और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन दी हुई है आ, इसको हमें जो है बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए और बहुत सारे फीचर हैं ये क्रोसिव है और इसको कभी भी यूज़ करने से पहले ग्लव्स पहनने चाहिए तो ये केमिकल है जो कि हम चिल वाटर सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं और दो तरह के डोजिंग सिस्टम होते हैं मैनुअल और ऑटो सो so दोस्तों ये थी आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी इस तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ई सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप जान सकते हैं कैसे हमारे पम्प्स और जो है हीट एक्सचेंजर काम करता है सब के बारे में आप जान सकते हैं मेरे चैनल पर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग हैव अ गुड डे बाय बाय